Salve galera, beleza? TJ aí na área. Galera, hoje eu vim falar um pouquinho do evento da Batalha da Cidade e também da carta R Armadilha da nova mini box, beleza? Dimension. Ó. Então galera, primeiramente vou falar um pouquinho do evento aqui, ó. Isso aqui é a Batalha da Cidade, tá? A caminho dia 15, beleza? Olha só. Você pode completar ganhando gemas. Ó, você pode obter o Cavalo de Valkyria, que é uma carta bem interessante de 1900. É, gasto na loteria, colete suas moedinhas, beleza? Lembrando que todo dia você ganha uma loteria grátis, tá? E tem chance de ganhar muitas coisas. Olha só, temos essa carta aqui interessante, talvez seja para o deck de decout, né? Se os dois duelos tiverem 15 ou mais carros, seu cemitério pague 10 PV, 1000 de PV e cada duelista troca as cartas em seu cemitério com os carros do seu deck. Ou seja, tu tem uma uma carta, né, e... sei lá, mano, é, é estranho, tá, talvez spellbook, não sei, sinceramente eu não sei, mas tem que ter cada, cada um tem que ter 15, ok? É... lembrando aí, ó, temos aqui também a, a Cavaleiro Valkyria, monstro que seu oponente controla não pode ser escolhido como tipo guerreiro, uma face vai ser como um alvo de ataques, então olha só, Deck de Amazonês, provavelmente vai ganhar mais destaque com isso aqui, ó. É, galera, é isso mesmo. Principalmente para a nova carta UR aí que chegou, que é quebradíssima, que é o Abane Monstro, tá? Abane Monstro. Então, tem que pegar três covas dessas. O deck de Amazonês volta aí com força, ok? Quark Meiru, galera, vamos dizer, a carta nova com Quark Meiru, ele é banido, então não adianta usar no Kid Diamantes. Temos aqui o Gaia também, galera, bem legal mesmo. Bem interessante. O Gaia é uma carta bem bacana, beleza? Mas ninguém usa ele, basicamente. Ok. E temos aqui algumas outras cartas. Já teve, ó. É, Alma Protetora. Outra carta nova aqui, ó. Descanso de Pena da Arpia. Ah, interessante. Por outra desafia. Ou Lei de Arpia. Não sei se me em baralho nos deck. E depois compra um card. Se você controlar um monstro Arpia né, de nível 5 ou mais quando ativou esse efeito, ele diz compre duas cartas. É algo interessante, ó. Você não pode jogar monstro específico. Especial, set de evento, você só pode. Ó, interessante essa carta aqui, ó. Pra quem joga de arpia aí. Arpia nível 5 é complicado, é lisa arpia, né? Então, mas, né, fazer o que? Vamos lá. Então, aqui também o caçador negro, tem o 6 dele, tem uns efeitos interessantes. Ó, a carta de mago magia, magia negra expandida. É legal, Eu só tem uma, então tentar mais duas, né? É, foi bem difícil pra mim. Ó, esse mago negro aqui, é mago de ilusão negra, bem legal, é, você traz ele quando ativa uma armadilha na, na sua, na vez do oponente, né. Temos aqui também a túnica do mago, que também é interessante de efeito. Tem aqui uma carta bem legal, guerreira indomável, 2003 destaque. Olha só, o efeito dele é mudar a posição até o final do próximo turno, então beleza, tem zero. Porém, você pode ganhar o um duelo graças a ele, ó. Usar o campo dos guerreiros aí, ó. Fica com 2.500 de ataque. É 2.500 de ataque colocado normalmente aí. Também você pode usar o cálice nele, né. Usa o cálice nele e ele fica ali de boa. Mais um turno. Então, galera, vamos lá para a Batalha das Cidades. Esse aqui é o nosso balãozinho. Balão médico. Balão... Vou tomar um cafezinho primeiramente, tá? Desculpa. Tendo aqui a Batalha da Cidade, tá? Desculpa, galera, eu escondei bem ruim, então, dor de cabeça, não sei porque eu, sei porque eu dormi mais cedo. Então, mas vamos lá, mas eu beleza, 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 é, mais ou menos, é, 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 me chateado, né, galera, é, mais ou menos. Ok, então vamos lá. Tendo aqui, ó, itens de apoio. Ok, ó, temos aqui a oferenda ao divino que aparecerá no dia 11, dado 1, 2, 3. Cada dá, número aqui simboliza o número de casos que você pode andar, beleza? Existe uma exceção para caso seja um chefe, como o Cuba ali, ah, eu vou usar um dado número nível 3. Não vai adiantar, porque vai parar no, Mo, no Bakura, no Mokubo. <risos> no Bakura aqui, beleza? Então assim, ó, cara, tentem jogar ao máximo esse evento. Cai nos livros aqui, ó, esse livro das gemas, pra caramba, as livros das 50, 100 gemas aí, ó. Então, baús aí, ó. Então joguem ao máximo esse evento, beleza? Eu não vou poder jogar tanto hoje, só vou jogar mais no sábado, mas beleza. Então, 
Vamos que vamos, hein? Vamos um pouquinho já à noite, aquela é tenta formar bastante moedinha ali, ó, dadinha. Ok. Tem aqui o Bakura, o Odium. Ok. As loterias, galera, já falei das loterias. Porém, tem as recompensas da loteria. As recompensas são bem interessantes. Olha só. As rodadas. Você venceu a primeira rodada, primeira eliminatória. Da primeira rodada, olha só, ganha 20 gemas. Segunda eliminatória, ganha a card lá. Ó, no final você já ganha isso aqui, ó. Beleza? Segunda rodada você ganha mais 30 gemas. Terceira, 50, 100 gemas. E a quarta, mais 50. A quinta, mais 50. E a sexta você ganha um ícone. E é bem fácil mesmo. E você vai até aqui a décima, talvez. Mas olha só. Então vão 20, 50, 100, 150, 200. São 250 gemas só aqui. Porém, galera, porém, existe uma... Algo muito interessante e muito interessante. Olha, eu preciso ganhar as cartas, que é bem legal mesmo. Porém, a... tem algumas cartas aqui que eu já tenho, então... É só esse aqui, talvez, né? Que eu não pegue na loteria. Ok. Temos aqui, ó. Cadê a loteria? Recompensa da... Cadê a porca? Aqui, ó. Detalhes do evento. Loteria. Aqui na loteria, galera. Temos aqui as recompensas, beleza? Ó, temos aqui a carta R, que é bem legal. Que é essa aqui que eu falei, o mago, beleza? Ó, essa carta bem interessante, que é o level que tenta pegar 3. Essa aqui também tem que pegar 3, tá fazendo um deck legal com ele. Usa Trunade, usa o Cálice nele. E quebra o cara todo, beleza? Então, ok, já foi todos aqui. Olha só, galera. Temos aqui, ó. 10, 5 e 1 gema. É isso mesmo, 10, 5 e 1 gema. Imagina se você ganhar 10 gemas por dia. O evento, olha só, o evento, tipo, óbvio, que você vai fazer várias loterias. O evento, galera, ele termina, cadê aqui, dia 15, hoje é dia 8, então você tem uma semana aí pra jogar, beleza? Então, se você ganhar 10 gemas por dia, você ganha 70 gemas a mais, é isso mesmo, 70 gemas a Óbvio que dá pra ganhar muito mais, mas assim, ó, você jogando todo o evento aí, ó, Faça o máximo que você puder, porque você vai ganhar muita, mas muita gema. É isso mesmo, então não deixe de farmar o evento. Tomar mais um cafezinho aqui. Deixa eu falar aqui também do duelômetro aqui, ó. Que vai até o dia 12 também. O duelômetro geralmente está dando 40 gemas por dia, galera. É isso mesmo. 40 gemas por dia. É bem legal mesmo. 40 gemas por dia. Olha só, 5, 5, 5, ó. Eu ganhei isso aqui. Beleza, ó. Aqui deu, deu 15, mas, pô, mesmo assim sendo 15, olha só. Se for 15 gemas por dia, cara, eu ainda tenho mais, muitas gemas pra pegar. Tem mais, dia 12 ainda, tem 4 dias, porra. São 60 gemas, né? 60 gemas. E fora o evento, 250 mais as gemas fora. Então, eu não tá dando muita gema aí, ó. Fora a box, vai vir 500 gemas. Beleza? Então, tem a ranqueada. Ok, e tem mais as trivias, galera. As trivias aí que eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. As trivias aí, bem legal mesmo. Ok, vai galera, vamos mostrar lá a carta. Ok, então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, galera. Mostrar aqui pra vocês a carta. Deixa eu só abrir um pouquinho mais aqui. Ok. Essa carta R aqui é um pouco quebrada, tá pouquíssimo quebrada, só vai acabar um pouco com muitos decks aí, como a Amazon fez, né? Mas beleza. Eu não vou falar da box, tá? Porque a... tem muitas cartas ali, daí tem, tem tradução, blá blá blá. Vou esperar o Severa colocar no... no site dele pra dar uma olhada. Beleza? Então aqui, ó. Ah, eu não salvei, né? Cadê a porcaria aqui? Clica de novo. Salvar é, carta roubada. Que carta roubada? Coloquei o nome desse aí. Vamos adicionar aqui. Imagem. Pode ser assim mesmo. Localizar. Tá em área de trabalho. É, lives. Aqui, ó. 
Olha só, galera, essa carta aqui, ó. Essa carta aqui, galera, é uma carta muito boa. Então, assim, ó. Ah, TJ, mas a box não tem nenhum meta. Mas essa carta aqui é meta. Essa carta aqui vai fazer o seu deck for Naturia, que é da casta, virar meta. Então, assim, galera, ó. Ou você... Essa carta aqui é uma carta ultra competitiva, tá? Ultra competitiva. É uma carta que eu pensei que não ia chegar pro Duel Links, por... pelo fato dela de ficar banindo os teus monstros. Beleza? O que acontece? Quando o oponente declarar um ataque, você vai banir o monstro dele. Então assim, ó, pô, a Amazonês tá voltando com força aí, galera. É, já veio mais uma carta ali, veio outra carta ali. Aquela carta guerreiro ali, ela é ótima por causa que, assim, ó, ela substitui o tigre. O tigre Amazonês. Então, com essa carta aqui, ó, a Amazonês vai voltar com força, cara. Tá com força aí, ó. É... Fora os deck burn, né? Deck burn aí, meu Deus, galera. Deck burn aí, tá doido. Lava golem, vai reinar de novo. Então eu acho, eu acho que... Essa carta aí é muito forte, cara. Bem que, tipo, nada, a gente não tem proteção. Porém, galera, tem umas cartas aí, ó, que, vocês vão, que vão ser começadas a usar. Vou mostrar aqui pra vocês as cartas, tá? Temos o Dino ali, beleza? O Gigante Rex, que quando ele é banido, ele volta. Porém, existe um guerreiro chamado Guerreiro DD. Ele tem 1.800 de ataque. Tá? Não é o Guerreiro DD que bane. É outro Guerreiro DD. Então, assim, vou mostrar pra vocês aqui um Guerreiro. Ele é banido, tá? E ele volta... Ó, aqui, eu vou botar aqui DD. 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 Aqui. Ok, ele está aqui, ó. Ó, Sobrevento DD. Se esse card no seu campo for um fácil para o for removido do jogo, esse card invocar a invocação especial no campo do seu dono durante a end phase. Então assim, ó, esse card que é banido, tá? Ele é muito bom contra deck amazonês. Caso o amazonês volte, esse deck aí, ó, vamos ter muitos gigantes rex, deck de gigantes rex com sobreviventes de DD. Beleza? Então assim, é. Essa carta aqui, não fun a amazonês, a armadilha, não funciona contra ela e nem aquela armadilha nova. Mas, porém, tipo, é complicado fazer uma sinergia com esse deck aqui. Com essa carta aqui, com algum deck, beleza? Então, talvez deck de sabre, não sei. Eu não sei. Mas, vamos que vamos. Galera, é só passei pra falar um pouco do evento aí, da carta nova, beleza? Também então, temos os arquétipos de natura, e não sei se vai ser forte. Tem que dar uma olhada ali. É, porém, já indico abrirem a box pra pegar aquela carta R, tá? Mesmo que ela seja quebrada. É, faz parte da vida, galera. Mas... Também, Natura é um deck divertido aí, que talvez seja forte. Até pegue Rei dos Jogos aí, beleza? Também você pode brincar em sala com Natura e nunca mais ninguém vai rir da sua cara. Ah, Natura? Não, a Natura é forte. Nunca duvidem de Natura. Então, galera... Natura Tier 0. Então assim galera, aconselho a abrir a caixa, pegar aquela 3 UR daquela, beleza? Pelo menos. Muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo e fui! Ah, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, clicar no sininho, beleza? Muito obrigado mesmo e um abraço a todos e tenham um, um ótimo final de semana. Galera, quem vai assistir minha live só no sábado mesmo. Eu vou entrar mais cedo no trabalho amanhã, às 7 horas da manhã. Porém, a live vai começar mais cedo na manhã, beleza? Vai começar, eu acho que mais 9, 8, 10 horas. Não sei. Eu sou meio maluco. Meio... Não se preocupe, sou meio maluco aí, ó. Por horário de live. Eu, às vezes, estou em casa, mas eu começo a live mesmo horário normal, porque já acostumei, né? Meio abrir a meia-noite, 11 e meia, sei lá. Então, assim, galera, agradeço mais vocês aí, ó. Vocês são meus inscritos. E galera que se inscreveu no meu canal nova, seja totalmente bem-vinda, galera. Desculpem isto, a... os torneios, eu tô uma crise pequena financeira aí, galera, que eu não consigo gastar muito dinheiro, ok? Mas quem tá pedindo o torneio Full Trevas aí, em breve vou ter, tá? Mês que vem eu tô de férias, então vou poder focar mais no canal, ok? Quero ver se eu faço deck de farm de esteira, deck de farm do evento, deck de tudo aí, ó. Pra, dar, pra você farmar missões, pra você farmar o que tem aí, beleza? E lembrando que esse mês ainda vai vir no... 5DS, nível 35. Então, assim, ó, são mais gemas. Galera, é, não tô reclamando da Konami, porque eu acho que ela mudou de ideia. Ela viu que ela tá perdendo muitos, muitos, e 
dessa vez ela começou a ganhar de novo, tá? Muitas pessoas vão, vão voltar a jogar graças à volta das gemas no Duel Links. Agradeço demais, muito obrigado e fui! Um abraço a todos!